primeiro exercício é de você fazer atenção, você ter atenção plena ao que você está fazendo. O que é atenção plena? É você não se preocupar com o que aconteceu antes, nem com o que vai acontecer depois. Você ter atenção no agora. Você sair dessa correria, sair desse estresse que a juventude está hoje e que você que é idoso, se a juventude não pode ficar, você muito menos, porque isso vai trazer mais inflamação para o seu organismo, vai trazer mais doenças. Então, você, mais do que todo mundo, você que é idoso, precisa controlar o seu estresse. Então, como que a gente controla? Tendo atenção plena. Então, a partir de hoje, quando você for sentar para almoçar, você vai sentar para almoçar só. Você não vai ver televisão, você não vai ouvir música, você não vai fazer nenhuma outra atividade. Você vai sentar e almoçar. É, e aí, atenção plena, então. Vai tomar banho, você vai só tomar, observar. Observar a água caindo. Ter atenção no que você está fazendo. Sem ficar preocupada com depois. Ah, porque depois eu tenho que fazer almoço, depois eu tenho que sair. Esquece o depois, esquece o antes, foca no presente. Tá? Um exercício para você fazer a partir de hoje. Um segundo exercício super importante é que você que é idoso, a partir de hoje, você vai observar as alterações no seu corpo, tá? É, que que você, tem, você tem sentido algum tipo de dor diferente? Você tem sentido alguma dificuldade para respirar? É, você tem sentido algum desconforto na perna, nos braços? O que, que você tem sentido? Você tem sentido algo diferente? Você vai registrar tudo isso. Se você perceber que você está tendo alterações, está tendo dores, está tendo desconforto, você vai procurar um profissional médico, tá? É, se você estiver com desconfortos emocionais, que tipo de desconforto é? Você está se sentindo muito triste? Está se sentindo muito depressivo? Está se sentindo que sua vida não tem sentido? É, que tal você procurar anotar tudo isso, registrar? E procurar um suporte espiritual, procurar um psicólogo, procurar um grupo de idosos, tá? Procurar um apoio, mas é super importante você registrar. Registre isso, tá? Para que você não se auto-sabote, não deixe isso para depois. E a terceira dica que eu quero dar para você é sobre exercício de respiração. É muito importante que você é, aprenda, você que é idoso, aprenda a respirar. A respiração, quando você faz exercício de respiração, você diminui a sua pressão arterial, sua pressão arterial volta ao normal, tá? É, e você tem vários outros benefícios para a sua saúde. Você sai desse estresse, tem exercícios para você sair de estresse, exercícios para você sair do estado de depressão, porque por mais que a respiração pareça que é automática, é automática para a gente viver, a gente pode mudar esse padrão. E você que é idoso, até você que é cuidadora também, você vai tirar de 5 a 10 minutos da sua manhã e de 5 a 10 minutos do seu período noturno para você respirar e sentir os benefícios da respiração na sua vida.